Jesus was on this earth the son of god who came down to walk with all of us he came for various purposes and one of the things he said that why he came to this earth he said in luke's gospel chapter 12 verse 49 i came to cast fire on this earth and would that it were already kindled i have come to put my fire because this earth has become a place of coldness a place filled with letharginess a people of god who have lost the sense of god they are running around here and there and nobody bothers because we read in the previous chapter verse 41 peter said lord are you telling this parable for us or for all then the lord said who then is a faithful and wise manager who set over his household to give them their portion of food at the proper time blessed is the servant who is truly waiting for the master yes who are the people who are waiting for god 
who are the people who are willing to dedicate their lives to god who are the people who are willing to walk with the god god created us, us that we may walk with him that's what we read in the book of genesis chapter 3 where verse 7 the lord used to come every day to walk with them to set their lives on fire because every day has got its own weakness every day brings its own struggle so god comes into our lives to set our life on fire and we need to go to god and allow ourselves to be set on fire because the world is having its own programs the evil spirit in the world make the hearts of beings very cold one of the things the lord said to john i am very much sad about these people why their love for me has become very cold once upon a time their hearts were burning for me they were hungering for me they were searching for me but now they have lost their first love for me and their hearts have become very very cold cold to me because they moved away from me to the things that uh, that will make their lives very cold yes jesus said that's why in the book of revelation chapter 3 verse 16 he talks to each one of us hello my son my daughter i have given you life either you be hot burnt with my fire with my warmth or throw yourself to the world and become cold don't be in between sometime playing with the world and sometime being the servant of god when you come into the church you are full of devotion love and when you look into your life full of anger jealousy pride fighting with each other lust what's wrong with you why can't you carry the fire in every areas of your life in every aspect of your life in everything that attacks you one of the things the lord taught me one day as i was praying lord when i am praying so much of disturbances come the lord asked me what do you do with those disturbances sometimes I say no i feel bad that why i have allowed all these things into my mind sometimes i was trying to push it the lord said no you are in the world but you are not of the world you are in the world the temptation of the world will come the people of the world with all their programs will come to attack you you can't help it out but you need to carry my warmth my fire into every aspect of life whatever disturbs you bring them to prayer whatever concerns you whatever your mind is busy with whatever your mind is get into uh, problems and pain where your mind is concerned bring all those things to god let everything be lit by the fire of the lord yes god is calling each one of us to move into his presence to move into his fire to move into his life we read in the book of jeremiah chapter 9 verse 29 he says some issues of my life came into my heart and they troubled me so much i said lord lord i will not speak any more because i can't be your servant too many problems in my life when i said that your word came to me like a fire and it came and hit every bone of mine and i could not hold it yes whenever we are in the valley we need to lit the fire of god's presence we all go through various step of struggles don't allow the struggles and situations temptations and weakness problems and need to trouble us 
Rather, we need to take the fire of God, the presence of God, the word of God, the prayers of prayers to God into our lives. We read in the book of Luke's Gospel, chapter nine, when Jesus was praying, his face became full of fire. It became so bright, and his dress became. so much for love shining yes prayer in kindles the fire we read in the book of luke's gospel chapter 24 verse 32 when the disciples were disturbed they could not walk any more because they thought they have wasted their time and jesus walked with them spoke the word of god and it is written in chapter 24 of luke verse 32 they said did not our hearts burn with the fire when he spoke to us yes jesus comes with his fire he comes with his life of prayer to us come join with me when we pray we produce the fire when we hear the word of god when the disciples heard the word of god their hearts were filled with the fire yes today also god is calling each one of us my son my daughter look into your life look into your life my second coming is very near don't say that the world is bad you say lord i in the world needs more of your fire and here i am as an instrument to bring the fire Amen. because you said i have come to put on the fire and i wish everything is kindled with the fire amen each one of us have to burn with the fire of the lord of the holy spirit that's why in the book of acts 18 he said wait on the holy spirit he will anoint you with the fire yes lord i pray for everyone who are attending this retreat they all may have their own coldness and if they are living with the coldness and fire you will spit us out of our mouth out from your mouth that's what you said in revelation 316 either you be with the lord or be the man or woman of the world if you trying to behave in between i will spit you out of my mouth daddy that should not take place i pray for each one of us may our lives understand that all kinds of coldness all kinds of disturbances all kinds of irritations are coming and ruling our lives we do not know why you have given everything of yourself to us you died on the cross for us you have brought salvation for us you shed your blood for us you have redeemed us with your very precious life still why there is so much anger in my life why there is so much irritation in my life why there is no meaningless in my life why there is so much of powerless in my life because all these coldness have to be lit by your fire which i am not doing it daddy help me to come into your presence your fire which you want to put on me when i reflected on this the first thing the lord told me was personal purification precedes the divine transformation if god has to put his fire and transform my life first i need to personally purify i cannot play with the both jesus said you don't put on a new cloth with a old cloth the old cloth is already old the life in the world is disturbing and you cannot live with the old life and ask god's power no you have to throw it away the old cloth and receive what god gives are you living in a life of impurity a life of insincerity a life of disturbances 
Life of compromising with the world. Throw them away. Life is after all once on this earth. Jesus said, no one pours the new wine in the old wine. Because old wine is already, it's a burning. It's for so many years. All the things are, it has become with so much of gas, so much of power. And if you pour the new one, it will burst. The same way, when your hearts are full of anger, jealousy, pride, disturbances, you cannot receive the Lord. You need to throw them away and surrender your life to God and God will give you. We read in the book of Mark's Gospel chapter 5, Jesus was invited by a ruler that his daughter was sick and then later he came to know she is dead. The master went to his house and saw people of discouraging spirit People are speaking of difficulties, pain and crying, wailing. Jesus said, do you want the fire to lit into your home? Do you want the fire of the Lord to bring life to your daughter? Then throw these people out of your house. There are so many people who give, who bring Things against the faith, against God's presence. All kinds of things will come into our lives. When we are in the world, disturbance will come. Difficulties will come. The worldliness will come. The lust will come. Discouraging spirits will come. Don't cry why they are coming to you. But throw them out by litting the fire of God's presence, okay. God's Holy Spirit. Amen. Take the Holy Spirit as a companion with you Amen. into all this and move beyond it. Jesus said to James, John and Peter, three men, men of faith, he took them along with him and casted away all those people who are crying and wailing and the fire was lit. The dead child came to life. That's why in Joshua chapter 3 verse 5, if you today purify yourself, tomorrow you will see fire in your life. Amen. You will see power in your life. God wants each one of us. Get up! The whole world is lying in darkness. So what? The people who are with whom you live, they are covered with thick darkness. So what? Upon you my light shines. Amen. Why are you looking at the world and going on talking, writing stories about the darkness? My light is shining upon you. Rise with my light. Rise up and shine with my light. My light will shine upon you. Yes, Amen. God is calling us. Let the Holy Spirit about whom Jesus said, I want to put the fire upon the world. And how I wish everyone hunger for the Holy Spirit, hunger for intimacy with God, hunger for love for God, and be filled with God's love. Deal every dark issues of this world. Let's surrender our lives. God is not calling us, guarding us, not calling us to be an arguers. Second, if you want the fire, God is telling us, don't be an arguing man, be my witness. Jesus came to the house of Lazarus, where it was a cold atmosphere. Their only brother is dead. Love is dead. Affection is dead. Joy is dead. But Jesus came. One woman was arguing, Martha, if you would have been here, my brother would not have died. Jesus said, I am the resurrection. Oh, I know my brother will rise up. Last day, argument never brings fire upon you. Though God wants to bring fire, you have to be a vessel to receive it. On the other hand, Mary 
came to the feet of the Lord. She fell at the feet of the Lord. She wept. Jesus wept. She took Jesus to the tomb of Lazarus. Brought her brother back to life. In your life also. In and around you will find all kinds of arguments. If you want, you will have hundreds of issues for arguments. But I want you to be my witness. A person of surrendering. The things which you cannot understand. Don't fight with issues. Carry my presence. If it's possible. To every issue and every individual's. The whole world is lying in darkness. He wants to fire. Bring his fire upon you. Kneel before him. Hunger for him. Invite him. Lord Jesus. Lord Jesus. You came into the life of the two disciples. Who were discouraged in life. Who were disturbed in life. You gave them the words of yours. From the time of Moses, you revealed how the suffering is not the sign of God's absence. The suffering is God's invitation to bring God's presence into the world. So you taught them how Moses amidst all the struggle, he never ran away from the struggle. People who are stiff-necked heart, People who disobeyed. People who rebelled. You are. Yes Lord you have kept us among all these people. Not to get disturbed. Or to run away. But to bring your fire. To wait on you. Be filled with your fire. As the apostles and mother Mary waited on the upper room. We need to every day wait for you. Every day we need to hunger for you. Every day we need to carry your fire. And carry them into the world. Let the light into the hearts of everyone. Let into the every issues that troubles us and troubles the world. Thank you Lord. We worship you. We adore you. We glorify you. Holy Spirit, set my life on fire. Come, Holy Spirit, set my life on fire. Come, Holy Spirit, set my life on fire, set my life on fire, set my life on fire, Holy Spirit, Holy Spirit, fill my heart with purity, pure Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit. Internal purification is the is must for the external manifestation of God's power and glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We are not concerned about that which troubles us. We are concerned about you. We are concerned about what what, what are the things of yours. What is the word that is needed for the world? What is the prayer that is needed for the world? Set our hearts on fire. 
ஜர்னி லை பர்பஸ் லைஃப் objection is objectivities to have you to have your power to bring your fire to this earth master open our hearts open our minds and the same fire which you put on the disciples hearts put in our hearts put in our lives hallelujah 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 பைகதிலோ பயமுத்தோ உண்ண சிஷ்யுலர் வலையே யா மேமு கூட பயமு ஆந்தோழனுள்ளோ சிக்கி உண்ணாமு பரிசுத்தாத்ம தேவா ரண்டி திவ்யாத்மா திகிரம்மு நீ சிஷ்யுல மம்முளனு நீ சிஷ்யுலுகா மார்ச்சுமையா நிக்கு சாக்ஷுலுகா மார்ச்சுமையா हலிலுயா हலிலுயா दिव्यात्मा तिगिरम्मु नूतनी करिंचुमु मा जीवितानी दिव्यात्मा तिगिरम्मु नूतनी करिंचुमु मा जीवितानी Hallelujah 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 
Hallelujah, 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 Nimbu Maya, Niyakmito. Nimbu Maya, Niyakmito. Nimbu Maya, Niyakmito. Bumi Pai, Agni ni betta bacianu. Naatman betta tak bacianu. Ada Agni laga. Nilo prajwal insalani. Ayah luka pandan te nala bayi tumi zulan nabe. Ayah, ni betal ni rudayam. Anni rakamai na. Niti ni walu mar mi itu posukuni. Anni rakamai na chalito. Ayah nimba pediunara ya. Ni betal ni agni to nindi. Nilo ragilimba cai maya. Ni prema. Ah anuraga mutto. Baru rudaya ni prajwalimba cai maya. Haleluya, Haleluya. Ni kosam, dagam gune. Ni kosam, seci unde. Premin je. Agni to nimba padi na. Ayah rudaya alam sedin cuma ya. Haleluya, Haleluya. Haleluya, Haleluya. Haleluya, Haleluya. Haleluya, Haleluya. Haleluya. Dewi ni priya mai na petalara. Luka swisisam, pandan dua dayam. Manam cahdwi aman te. Akda mana raksak kuda ini Yesus Kristus ni, rudayamunu, arudayamulo unna wedananu, mana kewiberimba padatundi. Anam prati wakar wakiam cahduwali, wakiamun cahdu tak time ledu, lokamu to nimbu kondu tak, nimbi nimbi, ar lokamana ni khati wes tadi. Kanu kanu manusulu, paraloka gnito nimba padakunda nasinju potunar. Wahyu mana cahdu bandi, luka pandan dapat diam cuci syaman te, dewu du, tanah rad, tanah sattya mana bodin cie, ini bedalak, a sattya mana duaara, sattya velugu duaara, warni nadi pinjat takwacce na podo, parisayilu, wacce abadtham mana cappi, yunggokka, margamulo, ini ni bu cesi nani kebudala, ni bu ilah ilah undal yani, ya no rules ni cappi na podo. Esayaru dayam, cahala wedana padindi. Yo, ilok prajal andir ni ru dayam. Rakka rakka mai na papa mutto, balai na mutto, lok pu sambrada ayam lattu katta padu tunde. Apda ayana cepiyaru, chodandi, akash pu pakshalan chodandi, polamuloni pulan chodandi. Biar nitni posinci kapad tuna dewu, ni dewu, ani sattya mutto. Nirudayani numbuko, hiroju undi repati dina meli potunna. Ibi anitni dewu di inta ka nadi pinchena. Miru wa abi anitik kante, wilubai ina waru kada, dewu di memul nadi pimpara. Ani captu, ani captu nadi yela, ki lokum loni prajalu, dewu ni prem agni lo ragil kuna kunda. Ii lokupu papa balagi nemu lo. Waranter katta padat tu naru, Hallelujah. Oka upamanam cepiadu, oka dana bandu, oka dana bandu ni dewu, yang takkan asal badin cahdu. Wad dewu ni kis totran caputak padalaga, via niu nadi, anis nenu nadi ane cara salalo tanne katti besiadu. Rantau bodi dewu di cina di nake saripodu, nen segerinci kuntanu, patah illanu padesi. 
శరీరం మీద ఆధారపడ్డాడు దేవుని కూర్చి తలంచలేదు దేవుడి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదముతో ఆయన రగుల్కొని స్తోత్రించలేదు తన జీవితాన్ని స్తోత్ర బలిగా మార్చలేదు తన జీవితమును శరీరం కంటే ఉన్నతమైన ఆత్మ విషయం ఆయన గమనించలేదు అప్పుడు ఏసు పలికాడు మూర్ఖుడా ఈ రోజు రాత్రి నువ్వు చనిపోతున్నావా నీవు కూడు కట్టినది ఎవడు తినపోతున్నాడు లోకమంతా మనిషి సంపాదించి తన ఆత్మను కోల్పోయిన ఏం లాభం అని చెప్తూ ఆయన పలుకుతున్నాడు మనం దేనిని కూర్చి కూడా మనం విచారించకూడదు దేవుని రాజ్యం దేవుడు నిన్ను పరిపాలించాలి ఆయన అగ్ని నిన్ను నడిపించాలి అవును ఆయన పలికాడు ముప్పై ఐదు వచ్చినంలో నువ్వు ఎప్పుడు ఎప్పుడు నువ్వు అలర్ట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు మేల్కొని ఉండాలి నీ దీపంలో జీవం అనే దీపంలో ఎప్పుడు అగ్ని మండుతూ ఉండాలి ఒకవేళ నీ జీవితంలో అగ్ని లేదంటే నువ్వు ఏం చేయాలి నీ మాస్టర్ కోసం వేచి ఉండాలి ఒక సేవకుడు తన మాస్టర్ కోసం వేచి ఉన్నప్పుడు ఆ మాస్టర్ వచ్చి ఆ సేవకునికి ఏమేం కావాలో కూరగాయలు కావాలా ఇల్లుని ఎలా నడిపించాలా అన్నీ చేపిస్తాడు అట్లనే తన దగ్గర ఉన్న భోజనమును తన సేవకునికి ఇచ్చి ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు నువ్వు కూడా మేల్కొని నీ మాస్టర్ కోసం వేచి ఉండాలి నీ హృదయం ప్రతినిత్యము నీ మాస్టర్ కోసం ఉండాలి ఆయన అప్పుడు అన్నీ ఇస్తాడు ఆయన్ని వెదక్కు ఆయన నిన్ను పరిపాలించాలని ప్రార్థించు అప్పుడు నీకు అన్నీ దొరకునన్నాడు ఇవి అన్నీ పలికిన పిదప్ప వారందరినీ పిలిచి ఇట్లా పలుకుతున్నాడు నలభై తొమ్మిదవ వచనంలో నేను భూమి మీద నేను భూమి మీద నిప్పు అంటించుట నిప్పు అంటించుట ఉన్నాను నేను వచ్చి ఉన్నాను అది అది ఇప్పటికే నేను భూమి మీద నిప్పును నా సన్నిధిని నా ఆత్మను ఇవ్వటానికి వచ్చాను వాళ్ళందరూ విశ్వాసముతో నా వైపు నిలబడిన ఆ విశ్వాసము నా ఆత్మను వారికి చూపించను ఈ భూమి మీద నిప్పు నండించుటకు వచ్చాను అది ఇప్పటికే ఇప్పటికే రగుల్కొనవలసి ఉండాలి రగుల్కొని ఉండాలి తనతో మాత్రం ఉండకూదు అది రగుల్కొని ఆ చోట మొత్తము అగ్నితో నింపబడాలి కుమార కుమార్తె మనం జీవించే లోకంలో అన్ని రకమైన ఆటంకాలు శోధనలు పాపాలు నిండి ఉన్నాయి అడుగకు అయ్యో ఇన్ని శోధనలా ఇన్ని ఆటంకాలా ఎందుకు ఈ ప్రజలు నన్ను గాయపరుస్తున్నారు ఇవి అన్నీ లోకంలో ఉన్నాయి మనం లోకంలోనే మన దేవుడు మనల్ని ఉంచి ఉన్నాడు కానీ లోకపు ప్రజలుగా కాదు దేవుని బిడ్డలుగా ఈ లోకములో ఆయన వెలుగును ప్రసాదింపచేయుటకు ఆయన వెలుగును చూపించుటకు ఆయన వెలుగుని రగిలింపచేయుటకు దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎన్నుకున్నారు ఈ సత్యమును మనం గుర్తించుకోవాలి అందుకే యోహానుతో దేవుడు చాలా వేదనపడి ఏడ్చాడు ఈ నా ప్రజల్ని నేను పిలిచాను ఒకప్పుడు నా కోసం వాళ్ళు ప్రేమతోనే నన్ను వెంబడించుట్టు అర్పించారు కానీ కాలం వెళ్ళినప్పుడు వారు నన్ను మరిచిపోయి వారి కని ఒక్కలో కాని ఏర్పరచుకొని ఆ లోకంలోనే వారు వారు చెదరిపోతున్నారు అది ఒక రకమైన చలితనముతో వారిని కట్టి వేసి ఉన్నది వారికి ఏం జరుగుతుందని వారికే తెలియట్లేదని ఏడ్చాడు వాళ్ళ హృదయం వాళ్ళ హృదయంలోని ప్రేమ మాయమైపోయింది అని ఏడ్చాడు అందుకే దర్శన గ్రంథం మూడవధ్యాయం పదారవచనంలో ప్రభు ఎట్లు పలుకుచున్నాడు నీవు నీవు చల్లగానైనను ఈ లోకంలోని సమస్యలు శోధనలను చూచి చూచి దానిలోనే ఉండిపోవాలంటే ఆ చల్లగానే ఉండిపో వేడిగానైనను లేక ఈ లోకంలో ఉండినను నేను ఈ లోకానికి చెందిన వాడు కాదు నేను దేవుని బిడ్డ ఈ లోకంలో దేవుడు నన్ను ఉంచినాడు ఈ సమస్యలకు బలిగా మారుటకు కాదు ఈ సమస్యలకు జవాబుని ఇవ్వటానికి దైవ సన్నిధిని స్థాపించుటకు అనే సత్యమును నీ పిలుపును నువ్వు పొందుకున్నా అర్థం చేసుకున్నా నువ్వు వేడిగా ఉంటావు ఒకవైపు లోకపు మనిషిగా నీ చుట్టూ ఉన్న దానిని 
తలంచుకుంటూ దానినే మాట్లాడుకుంటు దానితోనే నీ జీవితాన్ని నువ్వు స్థాపించబోతున్నావా లేక నా అగ్నితో నా సన్నిధితో నా ప్రణాళికతో నా దర్శనముతో ప్రతి నిత్యం నింపుకొని నీ చుట్టూ ఉన్న లోకాన్ని నా అగ్నితో రగిలింపచేయబోతున్నావా ప్రభు చెప్తున్నాడు ఇంకా నువ్వు ఇలా ఉండు లోకపు మనిషిగా ఉండు లేక దేవుని బిడ్డగా ఉండు నువ్వు రెండు లేకుండా కొన్నిసార్లు కొద్దిసేపు ప్రార్థన గుడిలో ఉన్నంత వరకు భక్తి పైటక పోగానే లోకంలోని ప్రజలు చేసే గాయాలను పట్టుకొని ఏడవటం కోపం క్రోధం పగ కక్షకు బలిగా మారిపోవటం నీవు చల్లగా ఉండు లేక వేడిగా ఉండు రెండు మధ్యలో ఉండుటకు ప్రయత్నించావంటే నిన్ను నా నోటి నుండి నిన్ను నా నోటి నుండి ఉమ్మియపోవచ్చునాను అటువంటి వారి ద్వారా ఏ ప్రయోజనం ఉండదు ప్రార్థన అనగా ఏదో నీ బాధలను వేదలను దేవునికి తెలియచేయటం మాత్రం కాదు అది ప్రార్థన కాదు నీవు ప్రతిసారి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు దేవుని శక్తితో దేవుని అభిషేకముతో దేవుని ఆశీర్వాదముతో నింపబడి దేవుని శక్తితో బయటక వెళ్ళాలి దేవుని సన్నిధిని పుబికి ఇవ్వాలి అందుకే యేసు పలికాడు ఈ ఉపమానం చెప్పాడు నీవు పాత పట్టల్లో కొత్త పట్టలను పెట్టవు రెండు చీలిపోతుంది చినిగిపోతుంది ఈ లోకంలో అన్ని రకమైన సమస్యలు శోధనలు ఆటగాళ్ళు నిన్ను లాగుతుంది పాత రసం అది వాళ్ళు పాత రసమును భూమి మీద తాచి పెడతారు ఆ భూమి మట్టిలో అది ఉని ఉండిపోయి ఆ మనుషులకు చాలా మత్తు ఇస్తుంది అవును అటువంటి రసముతో కొత్తగా దేవుడి నిక్కిచ్చిన కొత్త రసమును పోయకు అది అన్నిటినీ నాశనం చేయను అవును ప్రభు నుండి పుట్టిన బిడ్డగా ఈ మట్టి లోకములో ఉండినను మట్టి లోకం ఇచ్చే మత్తు మత్తిలో ఉండినను లోకం మధ్యలో ఉన్న సమస్యల ఆటంకాల మధ్యలో ఉండినను నా బిడ్డగా నా సంతోషాన్ని ద్రాక్ష రసం ఇంకొక అర్థం సంతోషం అక్కడ మత్తు ఉండదు కొత్త రసం సంతోషం ఇచ్చేది కానీ ఆ పల్లెలో వాళ్ళకి ఇచ్చిన రసం అవును అది సంతోషానికి గుర్తు ఆనందానికి గుర్తు మత్తుకు గుర్తు కాదు ఆనందాన్ని మత్తుతో నువ్వు కలపలేవు నీ ఆనందాన్ని నువ్వు పట్టుకొని నా అగ్నితో నువ్వు ఉండుమని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు అందుకే ఈరోజు ప్రభు పలుకుతున్నాడు దేవుని ఉన్నత అభిషేకం నీలో ఉండాలంటే మొదటిగా నీ అంతరంగంలో నువ్వు శుద్ధి చేయపడాలి అంతరంగంలో శుద్ధి చేయపడకుండా నీవు అగ్నితో రహిలింపడలేవు అపోస్తల చర్యలు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం చూస్తూ ఉన్నాము పునీత పౌలు ఆయన పదకొండు రోజులు వారి సముద్రంలో ఉండి వారు చలితో నింపబడ్డారు భయంకరమైన చలి పదకొండు రోజులు భయంకరమైన చలి గాలిలో చిక్కుకున్నారు దేవుడు ఆనాడు రాత్రి పౌలునకు దర్శనమిచ్చి రేపటి దినం ఈ పడవ ఒడ్డును చేరును ఈ పడవ పగిలిపోతుంది నీ పేరిట ఇవి అన్నిటి మధ్యలో నీవు నన్ను పట్టుకున్నావు నా అగ్నిని పట్టుకుని నావు నా ఆత్మను పట్టుకుని నావు కనుక ఆ అగ్ని నీతో ఉన్న వారు అందరినీ రక్షించను నీవు ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో ఉన్నావంటే నీ చుట్టూ ఉన్న వారు అందరినీ అగ్ని కాపాడుతుంది అవును అప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాము వారందరూ వారందరూ ప్రభు పలికినట్లే మరునాడు ఆ పడవ ఒడ్డు చేరింది ఒడ్డు చేరగానే ప్రతి ఒక్కడు ఒక్కొక్క ఆ పడవలోని ఒక పాగమును పట్టుకొని ఒడ్డు చేరినప్పుడు అక్కడ లోకములు లోకల్ ప్రజలు ఏం చేశారు నిప్పు పెట్టి వారిని ఆహ్వానించారు అవును చలితో ఉన్న ప్రజలకు జవాబు అన్నిప్పు వెంటనే పౌలు చూశాడు ఎవరో పెట్టిన అగ్ని ఎప్పుడూ ఉండదు మనము మన అగ్నిని పెద్దగా చేసుకోవాలి ప్రభు చెప్పాడు 
పిలిపేరు క్రాసన్ లేక మరియు రెండవ తిమోతి ఒక్కటవ ధ్యాయం ఆరవ చనం దేవుడు నీకిచ్చిన అనుభవం పరిశుద్ధాత్మతో పొందుకున్న ఆ అనుభవం ఒక చిన్న రవ లాంటిది దేవుడు నీకు ఏదో ఒక్కరు ప్రసంగం ద్వారా లేక ఒక వాక్యం ద్వారా నీలో నిప్పును అందిస్తాడు నువ్వు ఏం చేయాలి అన్న నిప్పును గొప్ప జ్వాళగా నువ్వు మార్చుకోవాలి అవును చూడండి పౌలు ఇప్పుడు ఆ లోకల్ ప్రజలు చేసిన నిప్పు కొన్ని రోజుల్లోనే కొద్ది నిమిషంలోనే ఆగిపోతుంది కనుక ఆయన పడవపోయింది వారి దగ్గరికి వచ్చి అయ్యో మా పడవ పోయిందండి మా పడవను కట్టండి అని పడవను కూర్చి బాధపడలేదు వర్షం పడుతుంది ఆ టైంలో కట్టెలను తీసుకొని వచ్చి నిప్పు మీద పెట్టి ఆ నిప్పును పెద్దగా చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఒక భయంకరమైన వైపర్ సర్పం బయటకు వచ్చింది నీ నిప్పును నీ ఆధ్యాత్మిక నిప్పును నువ్వు రగిలింపచేయాలి అధికం చేయాలి ఈ లోకములో వర్షం పడుతుంది అన్నిటిని తడిపిస్తుంది నువ్వు కారణం చెప్పాలంటే నీకు రోదముగా వెయ్యి కారణాలు నిలబడవచ్చు నీకు రోదముగా వెయ్యి మనుషులు నిలబడవచ్చు నీకు రోదముగా ఎన్నో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు కానీ అవి అన్నిటినీ గమనించుటకు దేవుడు పిలవలేదు నీ నిప్పును రగిలింపచేయు నీలో ఉన్న ఆత్మను గుర్తించుకో ఆయన రాజాది రాజు దేవాది దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నీ హృదయమును తన ఆలయముగా మార్చుకొని నీలో నివసిస్తున్నాడు ఆయన్ను గమనించు ఆయనతో సహవాసం చేసుకో ఆయనను ఆనందించు ఆయనను లోకానికి ఇవ్వు అవును పౌలు కట్టెలను తీసుకుని వచ్చి ఆ నిప్పును పెద్దగా చేసాను అప్పుడు అక్కడ ఉన్న సర్పం బయటకు వచ్చింది దాన్ని అక్కడే పడేసి కాల్చి వేసాను అవును అగ్నితోనే నీ సమ సమస్యలను తాటి వెళ్తావు ఆటంకాలను తాటి వెళుతావు నీకు రోదముగా నిన్ను చంబాలని వస్తున్న సర్పాలను నువ్వు తాటి వెళతావు లోకపు ప్రజలు నీకు ఏదో సహాయం చేసి ఉండవచ్చు మీ అమ్మ నాన్న నీకు విశ్వాసం ఇచ్చి ఉండవచ్చు లేక మీ గురువులు మీకు విశ్వాసం ఇచ్చి ఉండవచ్చు అది సరిపోదండి ప్రతి ఒక్కడు తాను పొందుకున్న ఆ రవను అగ్నిగా మార్చాలి అందుకే హెబ్రియలు క్రాసిన లెక్కలో రాయపడి ఉన్నది ఏ వ్యక్తి ప్రభు నుండి పొందుకున్న అగ్నిని పట్టుకుంటున్నారో పదవ అధ్యాయంలో ఇలా రాయపడి ఉన్నది దేవుడు దూతలను గాలిగాను ఆయన అగ్నిలో తన్ను తాను సమర్పించే వ్యక్తిని అగ్ని జ్వాలగాను మార్స్తాడని రాయపడి ఉన్నది నీవు నీలో ఉన్న అగ్నిని గమనించి దాన్ని పెద్ద జ్వాలగా మార్చుటకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దేవుడే తన దూతలని గాలిని పంపిస్తాడు ఆయనే ఆయన నుండి జన్మించిన నిప్పు నుండి జన్మించిన జ్వాళగా నిన్ను మార్స్తాడు ఆ జ్వాళ పైటక పైన అది పెద్దగా కనబడును ఆ జ్వాళ ద్వారా ఆ చుట్టూ ఉన్న ప్రజలందరికీ వెలుగు కనబడును నిన్ను జ్వాళగా మార్చి నానంటున్నాడు అవును మనల్ని మనం పరిశుద్ధపరచుకోవాలి అందుకే లుక్క ఇరవై నాలుగు ముప్పై రెండులో చదువుతున్నాము మనస్సులో దుఃఖముతో భయముతో దేవుని విడిచిపెట్టి పారిపోయిన ప్రజల్ని ఏ స్వదలకుండా వాక్యముని ఇచ్చి వాక్యముని అగ్నిని ఇచ్చి వారిని మళ్ళీ ఎరుసలేమునకు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుటకు నడిపించాడు నీవు పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిని పొందలేకపోతున్నావా నీవు వాక్యమును చదువు దాహముతో చదువు వాక్యమును చదువుగా ధ్యానింపగా పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నీలో రగిలింపబడను మనం చూస్తున్నాం లుకా సువిశేషం తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏసు ఏసు పర్వతంనకి వెక్కి వెళ్ళి ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాడు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఆయన ముఖం ఆయన ముఖం ప్రకాశమైనది మనం ఎప్పుడెప్పుడెల్లా ప్రార్థిస్తున్నామో అప్పుడెల్లా మన ముఖం ప్రకాశింపబడను ఎప్పుడెప్పుడల్లా మనం దేవునికి సాక్షులుగా నిలబడుతున్నామో అప్పుడల్లా మన ముఖం ప్రకాశింపబడను 
రాళ్ళుతో స్తేఫాను మీద కొడుతున్నారు కానీ స్తేఫాను ఎటువంటి రాళ్ళు వస్తుందని భయపడలేదు ఎటువంటి నొప్పి తన దేహానికి అది కలిగింపచేస్తుందని బాధపడలేదు ఆయన చూసినదంతా తన కన్నులను పైకి చూసి దైవ కుమారుని తండ్రి కుడివైపు ఉన్న యేసుని చూసి నేను చూస్తున్నాను యేసుని ఆయన తండ్రి కుడివైపు ఉన్నారని సాక్ష్యం పలికినప్పుడు ఆయన ముఖం ప్రకాశింపబడింది ఒక నిమిషం ఊకరించి ప్రార్థించుకుంటాం పాపమును నీవు విడిచి పెడుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధముగా జీవించాలని ఆశించినప్పుడు నీ ముఖం ప్రకాశించును అవును ఏస్ మార్క్ ఐదవ అధ్యాయంలో ఒక బిడ్డకి జన్మం ఇవ్వటానికి జీవింపచేయుటకు మరణించిన బిడ్డను జీవముతో లేపుటకు వెళ్ళినప్పుడు చూస్తున్నాడు కొందరు కన్నీరు కాచి అయ్యో అయ్యో అని నిరుత్సాహ పరచే ప్రజలు ఏసు ఆ తండ్రితో చెప్పాడు నీ ఇంటిలో రగిలి కొనాలంటే నా అగ్ని నా ఆత్మ నా అద్భుతం రావాలంటే ఇటువంటి వారిని వెళ్ళగొట్టు నిన్ను దుఃఖపరచే శక్తులను నిన్ను ఆటంగపరచే అవి అన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి పేతరు యోగాను యాకోపును నీతో విశ్వాసములో నిలబడుతున్న వారిని నీతో ఐక్యపరచుకో అప్పుడు ఆ బిడ్డకి జీవం దొరికింది తండ్రి నువ్వు అన్నావే ఇదిగో ఈ లోక మీద నా అగ్నిని పెట్టుటకు వచ్చి ఉన్నానని వెలిగించమయ్యా మా ఏసయ్యా నా జీవన దీపం నీవేనయ్యా అయ్యా నువ్వు ఎన్నుకున్న స్త్రీల్లో ఐదుగురు అవి వివేకులు వారు గాఢ పాత్రాన్ని మోసుకున్నారు కానీ దీపం లేనిది వారికి తలుపులు మోయపడింది వారు ఏడ్చినప్పుడు నేను నిన్ను ఎరగనన్నావే అటువంటి స్థితి మాకు రాకూడదయ్యా మా దీపం ఎప్పుడు నీ వెలుగుతో నీ వాక్యమనే వెలుగుతో ప్రార్థనా జీవితమనే వెలుగుతో పరిశుద్ధపరచుకునే వెలుగుతో నీకు సాక్షులుగా నిలబడే వెలుగుతో నింపడాలయ్యా లోకమంతా చీకటితో ఉండినను మనుషులందరూ భయంకరమైన చిక్కటితో కప్పబడినను దాని మీద నా దృష్టిని ఉంచకుండా నాపై ప్రకాశింపచేయు నీ వెలుగును పట్టుకొని ఈ లోకాన్ని వెలిగింపచేయ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించయా వెలిగించుమయ్యా నా ఏసయ్యా జీవన దీపం నీవేనయ్యా వెలిగించుమయ్యా నా ఏసయ్యా నా జీవన దీపం శరణం 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 దేవా శరణం 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 దేవా శరణం 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 దేవా శరణం శరణం నేను చూడలేని నా కణులందుకయ్యా నేను పాడలేని నా నాలుకయందుకయ్యా నేను చూడలేని నా కనులెందుకయా నేను పాడలేని నా నాలుకెందుకయా నేను చేరలేని ఈ తనువందుకయ్యా నాలోని సమస్తం నీదేనయ్యా నీకేనయ్యా నేను చేరలేని ఈ తనువెందుకయ్యా నాలోని సమస్తం నీదేనయ్యా నీకేనయ్యా నీదేనయ్యా నీకేనయ్యా నీదేనయ్యా స్తోత్ర నీకేనయ్యా వెలిగించుమయ్య 
తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి మేము ఎక్కడ కట్టబడి ఉన్నాము చలిగా ఉన్నామా లెక్క నీ వేడిలో ఉన్నామా నీ నోటి నుండి మమ్మల్ని నువ్వు నీకుపోకూడదయ్యా నీ అగ్నిలో రగల్కొని నీ ఆత్మతో నింపబడి నీ ప్రేమతో నింపబడి నీ ధైర్యముతో నింపబడి జీవించే వారము దయచేయ్యా శరణం 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 దేవా శరణం 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 దేవా శరణం 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 దేవా శరణం 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 దేవా అలలుయా 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 సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మీ అందరిని ఆశీర్వదించి కాపాడు దురుగాక మీ ఆల్ మైటీ గాడ్ బ్లెస్ యూ ద ఫాదర్ ద సన్ అండ్ ద హోల్ ఇస్ పెరే శరణం 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 దేవా శరణం 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 దేవా శరణం 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 దేవా శరణం 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 దేవాస్తలోస్తలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ యూ to be empowered by god's power and glory that is english residential retreat begins on 2nd february coming thursday evening to 5th february don't miss this wonderful great opportunity to empower yourself to live in this dark world as mighty fire of the holy spirit and a witness of the lord first friday is on 3rd february the whole day we have fasting prayer so first friday is a day of fasting and prayer every friday we have fasting prayer please do come especially on first friday also at night we have night vigil from 9:30 to 5 pm may the lord bless you watch sangamam plus tv and get all the programs of us god bless you all praise the lord